আমরা এখন যে ভিডিওটা করব সেটি হচ্ছে গিয়ে আমাদের চতুর্থ ভিডিও খুব ইম্পর্ট্যান্ট একটা বিষয় সেটি হচ্ছে কি ব্যাঙ্ক ড্রাফ্ট আমাদের একটা ব্যাঙ্ক ড্রাফ্ট জমা দিতে হয় বিটিআরসির অনুকূলে সে ব্যাঙ্ক ড্রাফ্টটা আমরা কীভাবে করব সে বিষয়টি নিয়ে আমি আপনাদেরকে এখন বলব তো ব্যাঙ্ক ড্রাফ্টটা সাধারণত আমরা সোনালী ব্যাঙ্ক থেকে করতে পারি এছাড়া অন্যান্য ব্যাংক থেকেও করা যায় যাই হোক সোনালী ব্যাংকটা সরকারি ব্যাংক তফসিলি ব্যাংক এটা থেকে করাটা ইজি সোনালী ব্যাংকের পে অর্ডারের ফর্মেটটা এরকম তবে বাস্তবিক অর্থে আপনি তো আপনি ব্যাংকে যাবেন তখন দেখবেন হচ্ছে এই রকমের একটা ফর্ম নীল রঙের নীল রঙের এরকম একটা ফর্ম ব্যাংকের যে কোনো কর্মকর্তাকে যে বলবে যে আমি পে অর্ডারের আবেদনপত্র চাই পে অর্ডারের আবেদনপত্র চাইলে পরে উনি আপনাকে এরকম একটা ফর্ম দিবেন তো এখানে বেশ কিছু ফর্ম আপনার ফিল আপ করা যেসব ডেটাগুলো ফিল আপ করা লাগে তার মধ্যে হচ্ছে কি শাখার নাম তারিখ এগুলো তো অ্যাকচুয়ালি আমি যেটা করেছিলাম সেই ফর্মটাই আমি একটা ছবি তুলে রেখেছিলাম আপনাদেরকে অনুরোধ করব যে কোনো ডকুমেন্ট বা যে কোনো কিছু করলে পরে একটা কপি বা একটা মোবাইল দিয়ে ছবি তুলে রাখবেন তো যাই হোক আমার এটা সোনালী ব্যাংক লিমিটেডের মালিবাগ শাখা থেকে করা শাখাটা লিখতে হবে তারপরে আপনি লিখবেন আবেদনপত্র হ্যাঁ এখানে লিখবেন হচ্ছে গিয়ে কত টাকা এক হাজার টাকার কারণ হচ্ছে কি এক হাজার টাকার একটা ব্যাংক ড্রাফ্ট আমাদেরকে করতে হয় পে অর্ডার হ্যাঁ এক হাজার তারপরে এই যে এই পরের এই ঘরের নগদ টাকা বা চেকের বিপরণ সেখানে আপনার মানে অঙ্কে লিখবেন এক হাজার আচ্ছা তারপর হচ্ছে গিয়ে এখানে দেখেন ভোক্তারের নাম ঠিকানা ও মোবাইল নাম্বার এখানে শুধু বিটিআরসি কমা ঢাকা লিখলে চলবে পে অর্ডার টাকার পরিমাণ এক হাজার এখানে একটা খুব ইন্টারেস্টিং বিষয় হচ্ছে কমিশন ব্যাংকের একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ কমিশন আছে আর এই এক হাজার টাকার জন্য কমিশন ছিল তেইশ টাকা তাহলে টোটাল আমার হচ্ছে এক হাজার তেইশ টাকা সবশেষে আপনি দেখেন এই যে এই জায়গাটাতে আবেদনকারীর নাম ঠিকানা ও মোবাইল নাম্বার আবেদনকারীর নাম ঠিকানা ও মোবাইল নাম্বার সেখানে আপনি আপনার নাম হ্যাঁ তারপরে আপনার যে ঠিকানা এবং মোবাইল নাম্বার খুব সুন্দর করে উল্লেখ করবেন আর এই হচ্ছে গিয়ে মোটামুটি আপনাকে পে অর্ডারের জন্য এই ফর্মটা ফিল করতে হবে ফর্মটা ফিল করে আপনি ক্যাশ কাউন্টারে গিয়ে এই এক হাজার তেইশ টাকা জমা দিবেন জমা দিলে পরে ওনারাই প্রসেস করবে ওনারা সমস্ত কিছু করবে করার পরে ওনারা আপনাকে এরকম একটা ব্যাংক ড্রাফ্ট দিবে ব্যাংক ড্রাফ্টের চেহারাটা এই রকমের সোনালী ব্যাংকের মালিবাগ ব্রাঞ্চ থেকে আমি যে ব্যাংক ড্রাফ্টটা পেয়েছিলাম ওটা এরকম ছিল তো এই ব্যাংক ড্রাফ্টটি একটি বিষয় খেয়াল রাখবেন দুটি অংশ একটি হচ্ছে কি এই যে প্রথম যে অংশটা যেটাকে প্রচলিত ভাষায় অনেকে মুড়ি বা এরকম কিছু একটা বলে এই অংশটা আপনি কিন্তু রেখে দিবেন এটি কিন্তু জমা দেওয়ার সময় জমা দেওয়া লাগবে না আমরা যখন ফর্ম সহ সমস্ত ডকুমেন্ট সহ জমা দেবো তখন তো জমা দেওয়া লাগবে না আর এই অংশটা আমরা জমা দিব হ্যাঁ চেকের মতো যে যে কোনো ব্যাংকের যে চেক থাকে না চেকের মতো এই পাতাটা এই জিনিসটা আমরা জমা দিব অবশ্যই অবশ্যই এরকম আমি যেরকম ছবি তুলে রেখেছি আপনারাও এরকম ছবি তুলে রাখবেন বা একটা কপি করে রাখবেন এটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ ফটো কপি করে রাখাটা হ্যাঁ কারণ প্রতিটা জিনিসটি আমাদের তিন সেট করে জমা দিতে হবে তো আশা করি জিনিসটা খেয়াল থাকবে হ্যাঁ ধন্যবাদ আপাতত